மிக சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறார் உளவியலாளர் டாக்டர் நப்பினை சேரனவர்கள் சமூகத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லைன்னா கவனிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெண்கள் அண்ட் குழந்தைகள் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பெண்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் அபியூஸ்க்கு ஆளாகிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்திய பெண்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஐம்பத்தி மூணுனா ரெண்டில் ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க அபியூஸ் அப்படின்றதே தெரியாமல் கூட அவங்க வந்து அந்த அந்த லைஃப்பை லீட் பண்ணியிருக்கலாம் எந்த டைமில் மேக்சிமமாக இருக்கோ அந்த டைம் தான் அது வந்து நம்ம எங்கேயோ தப்பாக மாட்டிகிட்ருக்கோம் இல்லைன்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அது தெரியும் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்றது அப்போ தெரியவே தெரியாத மாதிரியான ஒரு நிலைமை ஆகிடும் இப்போது இதில் வந்து அபியூஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது கூடவே வந்து வர்ற வார்த்தைகள் என்னென்னா ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் வயலன்ஸ் அபியூஸ் அப்படின்றது தவறாக நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஹராஸ்மெண்ட்ன்றது ஒரு தொல்லை வயலன்ஸ்ன்றது வன்முறை இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் போது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே கீழவே உடனே விமன் அப்படின்னு வந்துடுது ஸோ இது மூணுத்துக்குமான ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் இல்லைன்னா அதோட டெஃபினேஷன் அபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் இதுக்கு ஆளாகப்படுறேன்னா அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு லெவலில் அடி வாங்கினா தான் அபியூஸ் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அடிக்கல இல்லை அதனால் என்ன வார்த்தையால் தானே சொன்னாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் நாமளும் கேள்விப்பட்டது நாமளும் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது அப்போ அபியூஸுங்கிற ஒரு விஷயம் இமோஷ்னலாக கூட நடக்கலாம் ஃபினான்ஷியலாக நடக்கலாம் செக்ஷுவலாக நடக்கலாம் வேர்பலாக நடக்கலாம் நான் வேர்பலாகவும் நடக்கலாம் அப்போ இது எல்லாமே ஒரு அபியூஸுங்கிறது ஒரு லெவல் தாண்டி போகும் பொழுது எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னை பற்றி தவறாக மற்ற இடங்களில் பிரகடனம் பண்ணுறது இல்லை இந்த பெண்ணோட ஃபோட்டோவை போட்டு இவங்களுக்கு இவங்க ஒரு கால்கள் அப்படின்னு போடுறது அதெல்லாம் ஒரு விதமான ஹராஸ்மெண்ட் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை என் மீது திணிக்கிறது இல்லை என்னை வேறு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது ஹராஸ்மெண்ட் இப்போ நான் இதுக்கு மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஒரு காதலே வச்சுக்கோமே காதலுக்கு வேண்டான்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிடுது உன்னோட அபியூஸ் தாங்காமல் நீ வார்த்தைகளால் சொல்கிற விஷயங்கள் அதாவது சந்தேகப்படுற மாதிரி நீ பேசுகிறதே என்னால் முடியல அதனால் எனக்கு இது வேண்டாங்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுறான் ஸ்டாக் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணை பின்னாடியே போய் போய் தொல்லை கொடுக்கறது நீ என்னோட பேசி ஆகணும் நீ பேசலைன்னா நான் இந்த தண்டவாளத்தில் குதிச்சிருவேன் உன் பேர் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிடுவேன் இது எல்லாமே ஒரு விதமான இமோஷனல் ஹராஸ்மெண்ட் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இது அபியூஸே ஒரு எல்லை தாண்டி போகும்போது ஹராஸ்மெண்ட்டாக மாறுது இந்த பெண் ஒத்துக்கலாங்க போது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சு கொலை பண்ணது அதெல்லாம் தான் வன்முறையாக மாறுது இப்படி படிப்படியாக நம்ம அபியூஸை சைலண்ட்டாக இருந்தோம்னா கட்டாயம் அது ஹாரஸ்மெண்ட்டுக்கு வரும் ஹாரஸ்மெண்ட்டையும் சைலண்ட்டாக ஏற்றுக்கிட்டோம்னா அது வயலன்ஸில் தான் முடியும் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது எதுக்கும் நீ பணியிலங்கும் பொழுது இனிமேல் நான் உன்னோட உன்னை பின்னாடி தொடர்றதோ இல்லை நீ வேற யாருக்காவது சொந்தமாகிறதையோ என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுல வன்முறையில் இறங்கிடும் இதுதான் இதோட கண்டினியூவேஷனாக தான் நான் பார்க்குறேன் தனித்தனி என்டிட்டியாக இல்லை எல்லாமே ஒன்று சார்ந்து தான் இருக்கும் அபியூஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நீங்களே சொன்னீங்க ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் எமோஷனல் அபியூஸ் வெர்பல் அபியூஸ் நான் வெர்பல் அபியூஸ் இப்போ இந்த நான் வெர்பல் அபியூஸ்ன்றது அது எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒரு கணவன் மனைவியை வச்சுக்கோம் இல்லை ஒரு தாய் குழந்தையை வச்சுக்கோமே பேசவே இல்லை கண்ணோட கண் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம இப்போ ஒரு சாப்பாடு பரிமாறுறோம் வார்த்தைகளால் சொல்லாமல் கையில் புறந்தல்றது இப்போ அந்த பெண் போய் பக்கத்தில் நிற்கும் பொழுதோ இல்லை ஏதாவது கேட்கும் பொழுதோ நகர்ந்து போயிடுறது அவங்கள ஒரு கன்சிடரே பண்ணாமல் இருக்கும் போது இட் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் நான் வேர்பல் அபியூஸ் நான் உன்னை வார்த்தையால் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையே நான் உன்னை திட்டினா என்ன ஒன்றுமே சொல்லலையே ஆனால் நான் என்னுடைய ப்ரெசன்ஸையே நீங்கள் அந்த இடத்துல அங்கீகரிக்கலை அது நான் வேர்பல் அபியூஸ் இது இது வந்து நெக்லெக்ட்னு வருமா வராது நெக்லெக்ட் வந்து அது எப்படின்னா நீ இருந்தால் எனக்கு என்ன இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு நான் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ சமைச்சு வச்சாலும் எனக்கு அது நெக்லெக்டும் ஒரு விதத்தில் நீ இருக்கிறேங்கிறதே நான் பார்க்க மாட்டேங்கிறேன் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு செய்யும் பொழுதோ நான் உங்ககிட்ட பேச வரும் பொழுதோ நீங்கள் என்னை கண்ணால் பார்க்குற பார்வை இருக்கு இல்லையா ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக பார்க்குறது ஒரு ஏளனமாக பார்க்குறது அது எல்லாமே நான் வேபிள் பர்பஸ்ஃபுல்லாக பண்ணு பர்பஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது அதாவது நீ என்ன என்ன சொல்கிறது நீ சொல்லி நான் கேட்க போகிறேன்னா அப்படிங்கிற பார்வையால் நம்ம நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம ராமர் சீதே அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் தானே இப்போ நம்மளோட பார்வை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் நம்ம ஒருத்தர் ஏளனமாக பார்க்குறோமா இல்லை எடுத்து தெரிஞ்சு பார்க்குறோமா இல்லை அன்பா பார்க்குறோமா கருணையோட பார்க்குறோமாங்கிறது தெரியும் அப்போ அந்த
ஹராஸ்மெண்ட் லெவலுக்கு போகுது இப்போ அந்த அபியூஸ் இருக்கிற இடத்துல அது முன்னாடியே அதை ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அபியூஸ்னா என்னங்கிறதே நம்மள பல பேருக்கு தெரியல ஒரு சினிமால பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணு சொல்லியிருப்பா முதல் தடவை அடிக்கும் பொழுதே நான் கையை நிறுத்தி இருக்கணும் அதை நிறுத்தாதது ஏன் தப்புன்னு ஸோ அந்த பெண் தன் குற்றத்தை தன் மேல எடுத்துக்கிறான் அந்த தாய் சொல்லுவான் நான் ஒழுங்கா என் பிள்ளையை வளர்த்திருந்தேன்னா அவன் உனைய அடிச்சிருக்க மாட்டான் அப்போ நம்ம எல்லாமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்போ அபியூஸ் பண்றது ஒருத்தர் தான் அதனால நாங்க கரெக்ட் அப்படின்னு இல்லை எந்த நேரத்திலையும் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த அதாவது சமுதாயத்தின் கோட்பாடுகள்னு ஒன்று இருக்கும் அது மீறி ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது எனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் அந்த உடன்பாடு இல்லைங்கிறத ஐ ஹாவ் டு வாய்ஸ் இட் ஒன் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு புரிதல் வேணும் ஃபஸ்ட்டு சமுதாயம் என்ன சொல்லுது இந்த சமுதாயத்தின் கோட்பாடு என்ன அதாவது சமுதாயம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுது நான் சொல்கிறது நியாயமான கோட்பாடுகள் அதெல்லாம் என்ன அந்த நியாயமான கோட்பாடுகளில் எனக்கு அதில் உடன்பிறப் அதாவது இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து சைவ உணவு சாப்பிட்றவளாக இருக்கலாம் என்னோடய கணவரோ காதலரோ அசைவ உணவு சாப்பிட்டே ஆகணும்னு திணிக்கும் பொழுது சமுதாயத்தில் சாப்பிடலான்னு சொல்லுது ஆனால் எனக்கு தனி மனித ஒழுக்கத்தில் எனக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்கல அதை யாருமே திணிக்கக்கூடாது நான் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறத இன்னொருத்தர் திணிக்கக்கூடாது ஒரு மருத்துவர் சொல்லலாம் இதை சாப்பிடாத மாதிரி அந்த நான் சொல்கிற வார்த்தை திணிப்பு திணிப்புங்கிற வார்த்தை இருக்கும் பொழுது அது அபியூஸ் இதை கட்டாயம் பெண்களும் குழந்தைங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் பரவாயில்ல என்றைக்கோ ஒரு நாள் தானே செய்கிறாங்க இது பரவாயில்ல என் மேலே அன்பு இருக்கிற இதில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த காதல் விவகாரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க என் மேலே ரொம்ப பொசசிவாக இருக்கார் மேடம் அதனால தான் அவர் அப்படி வந்து சந்தேகப்படுறாருன்னு பொசசிவுங்கிற வார்த்தையே தப்பு சந்தேகத்துக்கான ஆரம்பம் தான் பொசசிவ்னஸ் அதை ரொம்ப அலங்காரமாக சொல்லிக்கணும்னா வேணால் நம்ம சஸ்பிஷனுங்க அலங்காரமாக சொல்லணும்னா பொசசிவ்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போது இது இதை வந்து பெண்கள் கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் இது எனக்கு வேண்டாம் இதுதான் எனக்கு வேண்டிய எல்லை என்னுடைய பவுண்ட்ரி மீறி நீ வர்றதை நான் உடன்படலை அப்படின்னா அதை அவங்க கட்டாயம் அங்கே வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு தடவை காரணங்களுக்காக உங்களுடைய பவுண்ட்ரியை நீங்கள் தளர்த்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் தப்பு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாத விஷயம் சமுதாயத்தின் கோட்பாடுகளுக்குள்ளே வராத விஷயத்தை யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஆதரிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா இந்த உறவு என்னை விட்டு போயிடும் அதனால் நான் என்ன வேணால் செய்கிறேன் இன்றைக்கி செய்ய முடியும் இன்னையிலேருந்து ஒரு எழுபது வருஷமும் இந்த உறவு இப்படி தான் என்னை போட்டு படுத்த போதுன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் நான் போய் அவங்க காலில் விழுந்துட்டுருக்க போகிறேன்னா எனக்கு அந்த மனப்பக்குவம் இருக்குமா இன்றைக்கி இருக்கிற தேவை இருபது வருஷம் கழித்து எனக்கு இதே எண்ணங்களோடு நான் இருப்பேனானா கிடையாது டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கின குழந்தைய போய் கேளுங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து அந்த குழந்தைய அதே லெவல் ஆஃப் சந்தோஷத்தை காட்டுமானா ஒரு கட்டாயம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாவது குறைஞ்சிரும் அப்போது என்னுடைய சகிப்புத்தன்மையும் நாளடைவில் குறையுங்கும் போது முதல்லேயே பெண்கள் தெளிவாக இருக்கணும் பரவாயில்ல நாளானால் சரியாக போயிடும் நல்லது சொன்னால் கேட்டுக்குவாங்க இல்லை எனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்கிறத அந்த நிமிஷம் பெண்கள் கட்டாயம் சொல்லணும் அதுக்கு அவங்களுக்கு புரிதல் வேணும் ஆனால் கேட்குறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப கரெக்டான விஷயமா இருக்குது மேடம் பட் ஒரு இந்திய சூழலில் ஒரு பெண் வளர்க்கப்படுற விதம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது மாதிரி நீங்கள் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அது வந்து பேரண்ட்ஸோடையும் சேர்த்து அது வந்து எங்கள் பொண்ணை சரியாக வளர்க்கலை இந்த பொண்ணை ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவ அப்படின்னு ஒரு பிராண்டிங்கோட அந்த ஃபேமிலியே இப்படி தான் அவங்க வந்து பொண்ணை பையன் மாதிரி வளர்க்குறாங்க இல்லைன்னா பொண்ணை அடங்காப்பிடாரியாக வளர்க்குறாங்க அப்படி ஒரு பிராண்டிங்கோட இப்பயுமே இருக்குது எதுக்கு இவ்வளோ படிக்க வைக்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிற பொண்ணுக்கு ஏன் செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இப்பயுமே இருக்குது படிக்கலாம் வைக்கிறாங்க பட் அந்த ஒரு சோ சோசியல் பார்வை வந்து இப்படி இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுவீங்க கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்கணும் அப்படின்னு போதும் போது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் பிரச்சனைகள் வருது இதை வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸாக ஒரு பொண்ணாக எப்படி நம்ம அது கிளாரிட்டி கொடுக்குறது பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்லது தான் நினைப்பாங்க அதிலலாம் மாற்று கருத்தே கிடையாது என் குழந்தை போய் சந்தோஷமாக வாழணும் என்னை விட நல்ல இடத்துல இருக்கணும் என்னை விட சந்தோஷமாக வாழணும்னு தான் எல்லா பெற்றோர்களும் நினைப்பாங்க ஆனால் எந்த பெற்றோருமே என் குழந்தை அடி வாங்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் சூழ்நிலைகள் இப்போ அவங்க குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பணப்பற்றாக்குறை இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு பின்னாடி ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருக்கலாம் திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தில் இந்த பொண்ணு கேலி சித்திரமாக மாறிடுங்கிற கவலையும் பயமும் நிறைய
எவ்வளோ பெண்கள் வேலைகள் கிடைத்து இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்களேன் ப இருபத்தஞ்சி பேர் யூபிஎஸ்சியில் பதினாலு பெண்கள் தான் பாஸ் ஆகிருக்காங்க அப்போது பெண்கள் எந்த அளவில் உயர்ந்திருக்காங்க அப்போ ஏன் நம்மளால் இருக்க முடியல அந்த மாதிரி என்னால் முடியாது நான் ஒரு கூட்டு புழுவாக தான் வாழ போகிறேன் நான் அதுக்குள்ளே அடங்கி போக போகிறேன் அதாவது அடங்கி போகிறதுங்கிறது தவறான வார்த்தையாக இருக்கலாம் நான் ஒருத்தரோட அன்புக்கு அடங்கி போகலாம் ஆதிக்கத்துக்கு அடங்கி போகக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் அடங்கவே அடங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை இதையே எனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்கிற விஷயத்த நானும் அன்பாக என் கணவர்கிட்ட சொல்லலாம் கணவரும் அன்பாக என்ன வேணுங்கிறத என்கிட்ட சொல்லலாம் ஒரு புரிதல் வந்து நான் ஏற்றுக்கலாம் இந்த இந்த புரிதல் தான் முக்கியம் இந்த புரிதல் இல்லாமல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அது கடங்கக்கூடாது அப்போ இந்த பெண்கள் என்ன ஆகிடுறாங்க கல்வி இல்லைன்னா கணவர்கிட்ட இருக்கணும் இல்லைனா அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போகணும் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போனால் அவங்களுக்கு அவமானம் அதனால் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்போனால் அவங்களுக்கு அவமானம் அதனால் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு போயிடுறாங்க அதுதான் தள்ளப்படுறாங்க அப்போ கல்வின்னு ஒன்று இருந்து வேலை வாய்ப்பும் பெண்கள்கிட்ட இருந்தால் கவலைப்பட வேண்டாம் இதில் நீங்கள் அடங்கா பிடாரியா சமுதாயம் என்ன சொல்லுதுன்னா தப்பே கிடையாது ஏன்னா சமுதாயம் நீங்கள் அடி வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு மருந்து தடவில் நீங்கள் அடி வாங்கும் பொழுது அந்த சமுதாயம் அந்த ஆணை வந்து ஏன் அந்த பொண்ணை இப்படி அடிக்கிற இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலை அப்போ நான் இந்த சமுதாயம்னு திரும்ப சொல்லும் போது இது இந்த பெண்களை மட்டுமே நம்ம எப்போவுமே சொல்கிறோம் பெண்களை நல்லா வளர்த்துங்க நீங்கள் இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க உன் பெண்ணை நீ நல்லா வளர்த்துலன்னு ஏன் நம்ம யாருமே வந்து இந்த பையன் என்னம்மா இப்படி வளர்த்துருக்குறீங்க ஒரு பெண்ணை மதிக்க தெரியாமல் வளர்த்துட்டி வந்து இன்னமே இல்லை அப்போது ஆண்களையும் பெற்றோர்கள் எப்படி வளர்த்தணும்னா பெண்ணை ஒரு சக மனுஷியாக மதிக்கக்கூடிய பண்பாடோடு வளர்த்தணும் ஆணாக மட்டும் வளர்த்துட்டா பற்றாது ஆண் குழந்த பிறந்துட்டா போகிறோம் எனக்கு கொல்லி போடுறதுக்கு ஒரு ஆண் குழந்த இது எல்லாமே அந்த காலத்து டயலாக் யா இப்போ யார் கொல்லியே போட வேண்டாம் அது பாட்டு எலக்ட்ரிக்கில் வச்சா எல்லாருமே வந்துட்டு போயிட போகிறோம் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா ஏன் ஆண் குழந்தைகளை பெற்றவர்கள் பண்போடு அவங்கள வளர்க்குறோங்கிறத எதிர்பார்க்குற மாட்டேங்கிறோம் நம்மளே நம்ம சமுதாயத்தில் நம்மளே ஏன் அவங்களுக்கு அதை எதிர்பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் நல்லா சம்பாதிக்கிற பையனாக இருந்துட்டால் போதும் பார்க்க அழகாக லட்சணமாக இருந்துட்டான்னா போதும் நம்ம பொண்ணை கொடுத்துடலான்னு பெண்கள் பெண்ணை பெற்றவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்ககிட்டையும் சில குணாதிசயங்கள் அதாவது பெண்ணை சக மனுஷியாக மதிக்கக்கூடிய பக்குவமும் பண்பாடும் இருக்கணும் அப்படி இருந்துருச்சுன்னா இந்த பெண்களுக்கு அப்யூஸ் நடக்காது அப்படியே நடந்தாலும் எதிர்த்து சொன்னால் பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்குவாங்க இந்த பையன் அதாவது ஐம்பது பர்சன்ட் நல்ல பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் தப்பானவங்க இருக்காங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நமக்குள்ளே இந்த பிரச்சனைகள் நீ அடங்காப்படாரியா அவங்க ஒழுங்காக வளர்த்துலையா இந்த பெ எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நல்ல பசங்க தான் இருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் அப்படி இப்படி ஆம்பளை பசங்க இருக்காங்க போனால் பொதுவாக வாழ்க்கையை பார்த்துக்கலாம் இதோடு முடிஞ்சு போகிறதில்ல நான் எல்லா இடங்களையும் சொல்கிறது எப்படின்னா வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு புத்தகம் திருமணம் அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு பாடம் ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டர் நல்லா இல்லைன்னா அந்த புத்தகமே வேஸ்ட்டுங்கிற அர்த்தமே கிடையாது திருப்பிட்டு அதுக்கு அடுத்ததை படிக்கலாம் அப் அப்போ வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நான் திரும்பி அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா கஷ்டம் அதனால் நான் இங்கேயே புழுவாக அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க ஆண் அடிக்கலாம் பெண் தாங்கிக்கணும் அப்படி அதனால தான் பெண் எதுக்கும் பொழுது அவள் ஃபெமினிஸ்டாக மாறிடுறா அடங்கா பிடாரியாக மாறிடுறா பெற்றோர்கள் நல்லா வளர்த்துலன்னு ஆகிட்டுது இதில் பெற்றோர்களும் ஒரு பெரும் பங்கு இருக்குது அதாவது பெண்களை படிக்க வைக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி கட்டாயம் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க காலேஜில் நல்ல எல்லா விதமான வசதிகளும் இருக்குது ஒரு டிகிரி வரைக்குமாவது படிக்க வைக்கணும் உங்களோட சூழ் இன்றைக்கி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அது எல்லாம் எங்கே இருக்குங்கிறத பள்ளிகளில் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த பிள்ளைகள் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ வேலையும் கிடைக்கணும் அப்போ அந்த தாயம் தகப்பனும் என்ன சொல்லி கொடுக்கணுன்னா வாழ்க்கையில் நீ வாழ தான் போகிற அந்த இடத்துல சந்தோஷமாக வாழ போகிற அடி வாங்கிட்டு வாழறதுக்கு இல்லை உன உணர்வு ரீதியாக யாரும் அங்கே புண்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் கட்டாயம் நீ கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து பெண்களையும் நம்ம வளர்த்தணும் அடங்கி இருக்கிறது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எதுக்கு அடங்கி இருக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் அதில் இதில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேடம் கல்வி பெண்களுக்கு முக்கியம் கரெக்டு ஆனால் அந்த கல்வினால் அவங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க அதுவும் ஓகே பட் வேலைக்கு போனதுனால அவங்க எம்பவர்டாக இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அதுவும் ஒரு ஆய்வில் சொல்கிறாங்க நிறைய பெண்கள் அவங்களுடைய டெபிட் கார்டோ சரி அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ சரி அந்த ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதும்
இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் இதை வந்து ஒரு பெருமையாக சொல்லிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க எனக்கு வந்து பணம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியாது எல்லாம் அவர் தான் டெபிட் கார்டோ அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக சொல்லிக்கிறவங்களே இருக்காங்க ஸோ வேர் வி வெண்ட் ராங் இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து அவங்களுக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நல்லா படிச்சிருக்காங்க நல்ல ஃபேமிலியில் இருக்காங்க எல்லாம் பட் இது வந்து சரி கிடையாதுன்றது தெரியாமல் இருக்காங்களே அது நம்ம எப்படி அதை அதாவது அடிமைத்தனத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கணும் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆண்கள் கிட்ட வந்து மறைச்சிருங்க உங்கள் கணவர்கிட்ட எதையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லலை கட்டாயம் உங்கள் கணவர்கிட்டையும் மனைவி கணவர் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக ஃபினான்ஷியல் டிரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப முக்கியம் இவர் கடன் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சேமிச்சதுனால தெரிஞ்சிருக்கணும் இவங்க இவங்க குடும்பத்தார் கொடுத்தாலும் அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் அந்த உரிமை இருக்கணும் இது என் மனைவி அவளோட பணம் அவளுக்கு செலவு அவளோட தாய் தகப்பனுக்கு செலவு பண்ணுற உரிமை இருக்குது இது என்ன ஆகிடுதுன்னா நம்மளோட காலகட்டங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா பெண் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் அவளோட சம்பாதியம் மொத்தமும் கணவர் குடும்பத்தை தான் சார்ந்ததுன்னு கணவன் சம்பாதிப்பதும் கணவர் குடும்பத்தை தான் சார்ந்தது அப்போது மை மணி இஸ் யார் மணி யார் மணி இஸ் யார் மணி யார் மணி அப்போ வேர் இஸ் மை மணி அப்போ என்னோட பணம்ங்கிறது இல்லை அப்போது இது இது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளுக்கு இன்றைக்கி ப்ரீமரைட்டல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு பாதிரியார் பண்ணுறார் மற்ற சமுதாயங்களில் இருக்கா மதங்களில் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது இது அங்கேயும் சரி இங்கேயும் சரி நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா ஆணும் பெண்ணும் திருமணத்துக்கு தயார் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வயசுக்கு வந்துட்டாங்க படிச்சுட்டாங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க இனிமேல் பெற்றவங்களுக்கும் வயசாகுது கல்யாணம் பண்ணணும் இதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் த ரீசன் ஏன்னா ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா எனக்கும் எல்லாம் இருக்குதுன்னு அடுத்தது எனக்கு என்ன லைஃப் ஸ்டோன் அடுத்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் தானே கல்யாணங்கிறது அப்படி இல்லை என்னால் ஒருத்தரை ஏற்றுக்க முடியும் என் வாழ்க்கையில் அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்களை என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் த நீட் டு பி லவ்ட் அண்ட் லவ் சம்படி என்னால் ஒருத்தரை நேசிக்க முடியும் இன்னொருத்தரை நேசிக்கிறதையும் நம்ம வாங்கிக்க முடியும் இந்த எண்ணத்தில் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போது இந்த ப்ரீமரைட்டல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு வரும்பொழுது நாம் பேசாத சில விஷயங்கள் குடும்பத்தார் பேச பயப்படுற சில விஷயங்களோ இல்லை இதை பேசுனா அந்த பையன் வீட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது இந்த பொண்ணு ஒரு எஜுகேஷன் லோன் வச்சுருக்கலாம் இந்த பொண்ணு இதை கட்டணும்னு நினைக்கும் அந்த அப்பா அம்மாவும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீ பேசாத நாங்கள் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அடைச்சிக்கிறோம் நல்ல இடம் நீ எதையாவது பேசி வாயை திறந்து பேசி கெடுத்துடாத அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு இருதலை கொள்ளி கேட்கலாமா வேண்டாமா கேட்டால் இவன் என்ன சொல்லுவார் என்ன செய்வார் அப்போ நீங்கள் ப்ரீமரைட்டல் கவுன்சிலிங்னு போகும்பொழுது அந்த பெண்ணோட எதிர்பார்ப்புகள்னு சிலதை அவங்க வாய்ஸ் அவுட் பண்ணலாம் இந்த பையனோட எதிர்பார்ப்புகள்னு சிலதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் எப்படி ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் நூறு ரூபா அந்த பெண்ணு சம்பாதிக்குதுன்னா பத்து ரூபா கட்டாயம் அந்த லோனு கொடுக்கணும் பெற்றோர்களுக்கு இருபது ரூபா கொடுக்கணும்னு நினச்சா இருபது ரூபா கொடுக்கலாம் மீதி முப்பது ரூபா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்ட்டாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ரெண்டு பேருமே போட்டு குடும்பத்துக்கு செலவு பண்ணலாம் மீதி ஐம்பது ரூபா இல்லை நீ ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தனியாக சேவ் பண்ணு சேர்ந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சேவ் பண்ணு அப்போது பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது நீயும் சமம் நானும் சமம் இல்லையா அப்போது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு பெண்களுக்குமே அந்த காலத்துலேருந்து என்ன சொன்னோம் சிறுவாட்டு போனோம்னு சேமிச்சாங்கன்னு அப்போலாம் கணக்கு தெரியாமல் இருந்தாங்களா டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டெலாம் இல்லை ரொம்ப அழகாக கொடுத்த நூறு ஆற அது அதாவது அறநூறாக பெருக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெண்கள்கிட்ட இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் நகைக்கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் கூட்டம் இருக்கும் சீட்டு கட்டி நகை வாங்குவாங்க கடைகளில் சீட்டு கட்டுவாங்க நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா என்னை போல் வயதானவர்கள் அட்லீஸ்ட் என் வயதை ஒத்தவர்களுக்கு அம்மாலாம் சீட்டு கட்டி பாத்திரம் கூட வாங்குவாங்க நம்மளால் ஒரு கல்யாணம்னால் போய் அட் டைம் வாங்க முடியாது இவ்வளோ விஷயங்கள் பெண்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி ஏன் நம்ம அதை பெருமையாக எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் நாம் நினைக்கிறோம் எனக்கு ஃபினான்ஷியலி அந்த ப்ரூடென்ஸுங்கிறது ரொம்ப குறைவு எனக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறைவு இதை என் கணவர் எடுத்து எனக்காக செய்கிறாருங்கும் பொழுது மற்ற பெண்களுக்கு நடுவில் நான் மதிக்கப்படுறேன் அப்படி இல்லை எனக்கு சமைக்க தெரியலன்னு சொன்னால் மதிக்கப்படுவோமா இல்லை இல்லை படித்த பெண்ணுக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மதிக்கப்பட மாட்டாது தான் என் கணவர்கிட்ட நான் கொடுத்துட்றேன் நான் கேட்டதெல்லாம் அவர் வாங்கி கொடுத்துட்றாரு நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம் அது வேறு விஷயங்கள் நாளைக்கு எதுவுமே தெரியலை அப்படின்னு அந்த பெண் வந
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி அவர் தான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறாருன்னு சொல்கிறது அவங்களோட திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு காட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன் பார்க்குறோம் இல்லையா சோஷியல் மீடியாவில் உடனே ரெண்டு பேர் வெளியில் போனால் ஃபோட்டோ போடுறாங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனைகள் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் வெளியில் போகும்போது ஃபோட்டோ போடுறாங்க அப்போ இதை இதை வந்து தன்னோடய திருமண வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போகுது என் கணவரும் நானும் ரொம்ப கருத்தொருமை திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இதன் மூலமாக நிலைநாட்ட விரும்புகிறாங்க ஆனால் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லைங்கிறது தான் கருத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு அதிகாரி அவங்களே வந்து இந்த இந்த மெயில் ஐடிலாம் என் ஹஸ்பண்ட் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டார் எனக்குன்னு தனியான மெயில் ஐடி கிடையாது அவரோட மெயில் ஐடியை தான் இவங்களுக்கான அஃபீஷியலாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆஃபீஷியல் மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்களுக்கான ஒரு மெயில் ஐடி கிடைக்குது அந்த ஒரு அது இது நீங்கள் அந்த ப்ரொசஸிங்னஸில் வருமா அப்படின்றது தான் என்னுடைய சந்தேகத்தில் வரும் நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு நாய் வளர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த நாய் கட்டாயம் ஒரு கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த லீஷுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த நாய் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வரலாம் அது அதோட ஏரியாவில் சுற்றி வரும் அது ஓரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு பவுண்டரிக்குள்ளே சுற்றி வரும் அந்த நாயை கூட நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் திறந்து விடுவோம் அது சுற்றி வரும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் நம்ம அதை கொஞ்சம் எல்லாம் ஆனால் ஏன் இவங்களோட மெயில் ஐடி கூட அவர் யூஸ் அவர் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் அதாவது அவங்க அவரோடய மெயில் ஐடி தான் இவங்களுக்கான மெயில் மெயில் ஐடியாக இருக்குது ஸோ இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணோம்னா அவர் மூலமாக அப்போ தனித்துவம் அப்படிங்கிறது எங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்துவம் இருக்குல்ல நீங்கள் சாப்பாடில் சாம்பார் போட்டிங்கனாலும் அதில் போடுற காய்க்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது இல்லையா பெண்களுங்கிறனால நான் சாப்பாடு ஈஸியாக சொல்கிறேன் எல்லா விஷயத்துலேயுமே நமக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது நம்ம கட்டிகிட்டு போகிற புடவை அழகாக இருக்குது ஐயோ மேடம் கட்டிகிட்டு வரதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும்னா அதை சந்தோஷப்படுறோம் என்னை பொறுத்தவரை ஆண் அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கு உடன்படுவதுங்கிறது எந்த விதத்தில் சரிங்கிறது தான் எனக்கு தெரியல நான் ஒரு தனி மெயில் ஐடி வைக்கிறேன் என்னை நீ நம்பணும் அப்போ அந்த நம்பிக்கை எந்த இடத்துல பிளவுப்படுது ஏன் உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இல்லை இது ஆதிக்கமா இல்லை இது அன்பா அன்பு எது எவ்வளோ இப்போ இந்த நாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எல்லா நேரமும் அந்த நாயை கழுத்துக்கிட்டே நான் கையை அந்த அந்த கயிறை வந்து ரொம்ப நெருக்கி கட்டி வச்சுருந்தோம்னா அந்த நாயை அறுத்துக்கிட்டு ஓடிடும் அப்போ இந்த பெண்களையும் நான் வந்து ரொம்ப என் கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய கண் பறவைக்கு கீழே தான் நீ இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட அசையக்கூடாது உனக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கக்கூடாது அந்த லிபர்ட்டி ஆஃப் யுவர் ஸ்பேஸே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் பொழுது தான் தவறுகள் நிறைய நடக்க வர ஆனால் என்ன ஒரு அயானினா இவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகளை தவிர அவர் அவர்களுக்கெல்லாம் கிடையாது அவர் அந்த மாதிரியான ஒரு விசித்திரமான ஒரு இதை வந்து பெண்கள் ஒத்திருக்க மாட்டாங்க அவங்க அவரோட பெண்கள் முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவரோட பொண்ணுன்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்ப்பா எனக்கு தெரியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க முதல்ல மேலே பயம் இல்லை மனைவி மேலே பயம் மனைவி மேலே பயம்னு வெளியில் சொல்ல மாட்டார் சந்தேகம் ஆண்கள் மோசமானவங்க நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உனக்கு தெரியாது அதாவது நம்ம நம்ம ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் மேலே உனக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னு ஒன்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நாள் அடைவில் ஒருவேளை எனக்கு தெரியாதோ நீங்கள் யார்கிட்டே உனக்கு நீ ரொம்ப சாமர்த்தியமானவன்னு சொல்லி பாருங்கள் கஷ்டப்பட்டால் சாமர்த்தியமாக மாறிடுவாங்க உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொன்னால் உண்மையிலே எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது போல் அதனால தான் இத்தனை பேரும் சொல்கிறாங்கிறத நம்ம இந்த கெபல்ஸ் தியரி கோயபல்ஸ் தியரி அப்படி நம்ம நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறோம் நாளடைவில் அப்போ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இந்த சமுதாயம் ரொம்ப மோசமானது உனக்கு தெரியாது உனக்கு இமெயிலெலாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது நீ எதையாவது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டினா எதையாவது போயிடும் எங்கேயாவது போய் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அந்தஸ்தான வேலையில் இருந்தாலும் கூட அவர் சொல்கிறாரு கரெக்டாக தான் இருக்கும் எங்கள் கணவர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு பெண் தெரியும் டெய்லர் கடைக்கு நான் போனேன் என் கணவர் போகாதுன்னு சொன்னார் அதை மீறி நான் போனேன் டெய்லர் கடை சாத்தி இருந்தது பற்றியா அவர் பேச்சு நான் கேட்காம போனது தப்பாக போயிடுச்சு ரொம்ப நல்ல விஷயம் எத்தனை மணிக்கு போனீங்கன்னு கேட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு போனேன்னார் அவர் சாப்பிட்ற நேரம் டெய்லர் மட்டும் சாப்பிட வேண்டாமாம்மா உங்கள் கணவர் சொன்னதுனால டெய்லர் கடையை மூடலை அவர் சாப்பிடணுன்னு மூடிட்டு உள்ளே உட்காந்துருப்பார் கணவர் பேச்ச கேட்காதீங்கன்னே நான் சொல்லலை நமக்கும் அறிவு அறிவு உங்களுடைய அறிவு அதுதான் நான் சொல்கிறேன் கல்விங்கிறது உங்களுடைய படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது மாத்திரம் இல்லை அவர் சொல்லும் பொழுது சரி எனக்கு தெரியலங்கிறதுனால தானே நீ இவ்வளோ பாதுகாப்பாக எனக்கு சொல்கிற சொல்லிக் கொடு நீ சொல்லிக் கொடு நான் தனியாக ஒரு மெயில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் தனியாக ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுக்கிறேன் என்ன இருக்குது உன்னோட மெயில் ஆக்சஸும்
இந்த அப்யூஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்டிங் லெவல்னு சொன்னேன் இப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் லெவல் அப்யூஸை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அதுலேயே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இப்போ படித்த ஒரு கல்வி அறிவு இருக்கவங்களுடைய அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒன்று அன்ஆர்கனைஸ்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அவங்க எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ரேடியோவில் வந்து எல்லாருமே கேட்குற ஒரு மீடியம் நிச்சயம் ஸோ எஜுகேட்டடோடைய என்வரன்மெண்ட் வேற யார் இருக்கும் ஒரு கல்வி அறிவு இருக்கிறவங்க ஒரு புழங்குற சூழ்நிலை வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் இருக்கிற சூழ்நிலை வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு அப்யூஸ் அப்படிங்கிறத வரும்போது அவங்க அந்த இடத்துல எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணலாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் அப்யூஸுங்கிறது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இருக்கலாம் இமோஷ்னல் அப்யூஸ் இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் அப்யூஸ் இருக்கலாம் தொடாமலே கூட ஒரு அப்யூஸ் இருக்குது அதுவுமே நான் சொல்கிறது இல்லையா ஃபிசிக்கல் டச்சே இல்லாமல் இருக்கும் ஹெரஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து வீ மெசேஜஸ் நான் அனுப்பலாம் இரவு நேரங்களில் அந்த பெண்ணுக்கு வேறு ஒரு ஆண் தன்னுடன் பணிபுரிவரோ இல்லை தன்னோட நண்பரோ யாரோ அவசியம் இல்லாத பால் உணர்வு கொண்ட சில மெசேஜஸோ வீடியோஸையோ அனுப்பலாம் இல்லை உங்களை போர்னோகிராஃபி பாருங்க அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அது கணவனே செய்தாலும் அது ஒரு அப்யூஸ் தான் எனக்கு இது எல்லாமே படித்த பெண்கள் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது ஹஸ்பண்ட் செய்கிறதுனால தப்பு இல்லை அதாவது ஒரு போர்னோகிராஃபி பார்க்க சொல்கிறதோ இல்லை ஒரு கண்டென்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தப்பானது இருக்கிறதையோ கணவன் மனைவிக்குள்ளே தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்குது அது எவ்வளோ நாளைக்கு தப்பு இல்லைங்கிறது இருக்குது ஒரு யூஸுங்கிற விஷயம் ஏதோ ஒரு தடவை தெரியாமல் அனுப்பிச்சிட்டாங்க வேண்டாம் யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சார் அதை எங்கனாக்கும் அனுப்பிச்சிட்டாரு அதையே அந்த நேரத்தில் கட்டாயம் படித்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி படிக்காத பெண்களாக இருந்தாலும் சரி இது சரி தப்புன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இது அவசியம் இது அவசியம் இல்லைங்கிறது கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறது தப்பு கிடையாது இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவரை போய் பார்க்குறது தப்பு கிடையாது அந்த மருத்துவரின் பரிந்துரையில் சில புத்தகங்களையோ சில வீடியோஸையோ பார்க்குறது கட்டாயம் தப்பு கிடையாது ஆனால் இது ஒரு தன்னுடைய காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக வேறு ஒருத்தருக்கு அனுப்பும் பொழுது இவங்க அந்த இடத்துல கட்டாயமாக ஸ்டாப் பண்ணியே ஆகணும் அதாவது பேசாமல் விட்டுடலாம் இக்னோர் பண்ணிடலாம் பார்க்கலன்னு வந்துருச்சுன்னா அவங்க திரும்பி அனுப்ப மாட்டாங்க இட் இஸ் யுவர் சைலன்ஸ் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் அ என்ட்ரி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா ஓ இவங்க ஒன்றும் சொல்லலை இதை விட இன்னும் மோசமான ஒரு வீடியோ அனுப்பலாம் இதை விட இன்னும் கூட சாப்பிட்டுட்டியான்னு கேட்கலாம் தூங்கிட்டியான்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி அவசியம் இல்லாத சில கேள்விகள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆரம்ப கட்டங்கள்லேயே இதை நிறுத்தப்பட வேண்டும் இது வேறு ஒருத்தர்கிட்டேருந்து வருது அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலேருந்து வருது இல்லை உங்கள் நட்பு வட்டத்துலேருந்து வருது இல்லை உங்களுக்கு முன்பெண் தெரியாதவங்கக்கிட்டேருந்து வருதுன்னா கட்டாயம் இதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்க இதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படிங்கிறத ஸ்டாப் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் சொல்லணும் எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை நீ நிறுத்தி தான் ஆகணும் அதை நான் சொல்கிறது வன்முறையோட சண்டை போட்டு அவங்கள அசிங்கமாக பேசி வார்த்தைகளால் பேசி அப்படிலாம் வேண்டாம் நீங்கள் பேசும் பொழுது தான் வன்முறையை தூண்ட ஆரம்பிக்கிறோம் வன்முறை தான் வன்முறையை வளர்த்துது அப்போது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை செய்யாத அப்படின்னு அழுத்தமாக நிதானமாக சொல்லணும் அப்போ எதிராளிக்கு நம்மளை ஹேரஸ் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் கட்டாயம் வலுவிழக்க ஆரம்பிக்குது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அனுப்பாத அசர்ட்டிவாக சொல்லணும் அதையும் தாண்டி அவங்க பண்ணும் பொழுது கட்டாயம் நீங்கள் பிளாக் பண்ணலாம் நீங்கள் பிளாக் பண்ணால் அந்த ஒரு நம்பர்லேருந்து தான் அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க மேடம் வேறு நம்பர்லேருந்து அனுப்புவாங்கன்னா நிச்சயமாக சைபர் க்ரைமுக்கு கொடுக்கணும் இதில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா நம்ம பேர் வெளியில் வந்துடும் நமக்கு அசிங்கம் ஆயிரும் நம்ம குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் நீ ஏன் இதை அலோவ் பண்ண எங்கிட்ட முதல்லே சொல்லலைன்னு கேட்பாங்க இதுக்கெல்லாம் பயந்துக்கிட்டு பெண்கள் நிறைய நேரங்களில் தன்னோடய செல்ஃபோன் நம்பரையே மாற்றிடுவாங்க இது எதுக்கு எனக்கு வம்பு நான் போய் சைபர் க்ரைம்லலாம் கொடுத்து இந்த கேள்வியெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அதை விட நான் செல்ஃபோன் நம்பரே மாற்றிடுறேன் அது வேறு வழி இல்லைங்கிற விஷயத்தில் நீங்கள் அப்படி பண்ணுறது சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் பெண்களோட பாதுகாப்புக்குன்னு ஏற்படுத்தப்படும்போது அதை நம்ம கட்டாயம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் இது கல்வி அறிவு இல்லாத பெண்கள் இவங்க கல்வி அறிவுள்ள பெண்கள் கட்டாயம் சைபர் க்ரைமுக்கு போகணும் கல்வி அறிவு இல்லை இல்லை என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாமர்த்தியமாக நான் வளர்த்தப்படலை எனக்கு வெளி உலக அனுபவம் பத்தலை நான் நட்பு சிநேகத்தோடு தான் பேசினேன் ஆனால் அவங்க இந்த மாதிரி எனக்கு அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இல்லை வீடியோஸ் அனுப்புகிறாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் கட்டாயம் அவங்க பிளாக் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கக்கூடிய பக்குவத்தில் உங்களுக்கு அனுப்புகிறவரும் கல்வி அறிவு இல்லாதவராக இருந்தால் 
இல்லை ஒரு இமோஷ்னல் அப்யூஸும் அதாவது இருந்தும் இல்லாமல் இருக்கிறது உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாமல் இருக்கிறது நான் செக்ஷுவல் அப்யூஸ்ன்னு சொல்ல வரும்பொழுது மெரைட்டல் ரேப் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நாளாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் தனக்கு உடன்பாடு இல்லாதப்போ கூட பெண்ணை தாம்பத்தியத்துக்கு உட்படுத்துறது தப்பு அதே போல் தாம்பத்தியம் கொடுக்க வேண்டிய கணவனே இந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்காம அந்த பெண் கேட்டாலும் முடியாதுன்னு புறந்தள்ளுவதும் குற்றம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அப்யூஸுக்கான காரணங்கள் என்னங்கிறதையும் பெண்கள் படித்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏன் இந்த கணவர் இவ்வளோ நாள் நல்லா இருந்தார் ஏன் இப்போ வரலங்கிறதுக்கான ஓரளவுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் நம்ம மேலே குற்றமா இல்லை அவர் மேலே குற்றமான்னு ஒரு நார்சிசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தவறுகள் எல்லாம் அவங்க செஞ்சுட்டு உன்னால் தான் இப்படி ஆச்சு நீ தான் தப்பு கேஸ் லைட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஒன்றுமே இல்லாது நீ தான் தப்பு நீ தான் தப்பு அப்போ நாலு அடைவில் என்ன ஆகிடும்னா அவர் கரெக்டாக நான் தான் தப்பு என்னால் தான் என் கணவர் எனக்கு எந்த சந்தோஷங்களையும் கொடுக்கல உணர்வு ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ ச எக்கனாமிக்கலாகவோ எனக்கு எதுவும் அவர் கொடுக்காததுக்கு நான் தான் காரணம் அப்படின்னு ஒரு சில ஆண்கள் அவங்களோட பர்சனாலிட்டினால் பெண்களை தன் தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்க முடியும் இது எல்லாத்துலேயுமே படித்த பெண்களும் சரி படிப்பறிவு இல்லாத பெண்களுக்கும் நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தில் உடன்பாடு இல்லைன்னா கட்டாயம் உங்கள் கணவராக இருந்தால் இருந்தாலும் சரி மகனாக இருந்தாலும் சரி மகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல கட்டாயம் பதிவு பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி ரெண்டு பண்ணோம் நாளைக்கு நாலு பண்ணுறோம் நாளாக இன்றைக்கி எட்டு பண்ணுவோம் முதல் தடவையே இல்லை எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை நீ இப்படி கோபமாக பேசுகிறதோ சத்தமாக பொரு பேசுகிறதோ இல்லை பொருளை போட்டு உடைக்கிறதோ இல்லை என்னை அடிக்கிறதோ எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல எல்லா பெண்களும் பழகிக்கணும் இன்றைக்கி பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஆபத்தை பார்த்து வளர்கிற ஆண் குழந்தைகள் எங்கள் அப்பா இப்படி தான் அடித்தார் அதனால் எனக்கு அடிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா அடங்கி போனாங்க என் தங்கச்சி அடங்கி போனால் நீ மட்டும் என் எதிர்த்து பேசுகிறேன்னா பல பெண்களை கேட்குறாங்க அப்போ இது ஒரு ஒரு சந்ததியே மாற வேண்டியிருக்கு ஒரு ஜென்ரேஷனே கம்ப்ளீட்டாக மாறணும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்களும் பிள்ளைகளை ஒழுங்காக வளர்த்தணும் மற்ற பெண்களையும் சமமாக மதிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வளர்த்தோம்னா இந்த அப்யூஸுங்கிற விஷயத்தை நம்ம முதல்லையே தடுக்க முடியும் அதாவது பெண்கள் மட்டும் ஸ்டாப்னு சொல்ல வேண்டாம் ஆண்கள் மனசுலேயுமே இது தப்புன்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் இதை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டாப் அங்கே உருவாகும் இவங்க எப்படி வார்த்தையால் ஸ்டாப்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இது தப்பு இதை நான் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஆண்களுக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்படணும் இது எல்லாமே நம்ம பெண் குழந்தைகளை பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண் குழந்தைகள் பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி திருமணத்துக்கு முன்னாடி பேசும்பொழுது குடும்பத்தோடு அனுசரிச்சிருன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க சில பெ சில பெற்றோர்கள் தப்பாகவும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நீ பையனை கூட்டிகிட்டு தனி கொடுத்துனோம் போயிரு அதாவது நம்ம பெண்களை பெற்றோர்கள் மட்டும் நல்லவங்கன்னு நான் சொல்ல வரல இங்கேயும் தவறுகள் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நடுநிலையான விஷயங்கள் தப்புன்னா அது உடன்படாத தப்பான செயல்களை நீயும் செய்யாத செய்யவும் அனுமதிக்காத அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தாலே இன்றைக்கி டைவர்ஸ் வரைக்கும் போக மாட்டோங்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் நான்